వెల్కమ్ టు మీ ఇంట మా వంట మీ ఇంట మా వంటలో ఆలు లేదా బంగాళదుంపులు సలాడ్ తయారు చేయాలో ఈ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి దీని తయారీ విధానం ఎలానో దీనికి కావాల్సిన ఏమేమిటో చూద్దాం అరకిలో ఆలుని వాటర్లో క్లీన్ చేసుకుని ఒక కుక్కర్లోకి తీసుకొని హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేయండి తర్వాత దీన్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో రెండు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడకనివ్వండి స్లో ఫ్లేమ్ అయితే ఒక విజిల్ సరిపోతుంది తర్వాత ఉడికిన ఆలుని తొక్క తీసుకుని ఇలా ముక్కల్లా కట్ చేసుకోవాలి చిన్నది అయితే రెండు ముక్కలు పెద్ద ఆలు అయితే నాలుగు ముక్కల్లా కట్ చేసుకోండి ఈ కర్రీలోకి కొంచెం ముక్కలు పెద్దగా కట్ చేసుకుంటేనే బాగుంటాయి అలానే టేస్ట్కి సరిపడా ఉప్పు వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం చిటికల పసుపు నాలుగు పచ్చిమిర్చి కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక టమోటో వీటితో పాటు కొద్దిగా తాలింపు దినుసులు కొంచెం చింతపండును గోరువెచ్చిన వాటర్లో ఇలా నానబెట్టండి రెండు ఉల్లిపాయ ముక్కలను కట్ చేసుకుని ఇలా ఒక బౌల్ ఉల్లిపాయ ముక్కలను తీసుకోండి అరకిలో ఆలుకి ఒక బౌల్ ఉల్లిపాయ ముక్కలు అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది అలానే కొద్దిగా ధనియాలు కొద్దిగా జీలకర్ర రెండు యాలకులు మూడు లవంగ ముగ్గలు రెండు చిన్నవి దాల్చిన చెక్క ముక్కలు తీసుకోండి కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలానే ఒక మిక్సీ జార్లో ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను వేసి గ్రైండ్ చేసుకోండి బాగా మెత్తగా కాకుండా ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోండి దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుని అదే మిక్సీ జార్లో ఒక టమోటాను నాలుగు ముక్కల్లా చేరుకుని దీన్ని కూడా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం లోతైన మూకుడు పెట్టుకుని అందులో ఆరేడు టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ యాడ్ చేయండి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొద్దిగా ఆవాలు కొద్దిగా మెంతులు కొద్దిగా జీలకర్రను వేయండి తర్వాత నాలుగు వెల్లుల్లి రొబ్బలను కూడా వేయండి కొంచెం కరివేపాకును యాడ్ చేయండి ఇవి లైట్గా వేగిన తర్వాత మనం ఆల్రెడీ గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పేస్ట్ని ఇందులో వేయాలి ఇది ఆయిల్లో కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు మగ్గనివ్వండి ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత పచ్చిమిరపకాయలను వేసి ఇవి రెండు బాగా మగ్గనివ్వాలి ఈలోపు మనం ఆల్రెడీ నానబెట్టుకున్న చింతపండును ఇలా మెదుపుతూ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఒక బౌల్ జ్యూస్ని తీసుకోవాలి దీన్ని పక్కన పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ మగ్గిందో లేదో చూద్దాం ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ మగ్గిందండి ఇందులో కొంచెం టమాటో పేస్ట్ని కూడా యాడ్ చేయండి ఈ రెండు బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలుపుకొని ఇప్పుడు టమాటా పచ్చివాసన పోయేంత వరకు కొంచెం మగ్గనివ్వాలి ఇలా కొంచెం మగ్గిన తర్వాత అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని బాగా మిక్స్ అయ్యేలా కలపండి ఇది కొంచెం ఆయిల్ తేలేంత వరకు ఈ టమాటో పేస్ట్ను మగ్గనివ్వాలి ఇలా కొంచెం బాగా మగ్గిన తర్వాత అందులో ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉడికించి పెట్టుకున్న ఆలుని కూడా వేయండి ఆలు ఉడికించినా కానీ లైట్గా పచ్చాసులు ఉంటుందండి సో ఆయిల్లో కొంతసేపు మగ్గనిస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇలా ఒక నిమిషం పాటు మగ్గిన తర్వాత ఇలా ఆయిల్ తేలుతుంది కదండి ఇలా ఒక నిమిషం పాటు మగ్గిన తర్వాత ఇందులో చిటికెడ పసుపును వేయండి అలానే వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారం కూడా వేయండి ఇప్పుడు కారం బాగా కలిసేలా కలుపుకోండి ఇప్పుడు టేస్ట్కి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేయండి తర్వాత మనం ఆల్రెడీ తీసి పెట్టుకున్న చింతపండు జ్యూస్ను వేయండి దీంతో పాటు వన్ అండ్ హాఫ్ బౌల్ వాటర్ని కూడా యాడ్ చేయండి ఇప్పుడు 
దీన్ని మూత పెట్టి కొంతసేపు మగ్గనివ్వాలి ఈలోపు మనం మసాలా పౌడర్ తయారు చేసుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్న మసాలా దినుసులను మెత్తగా మిక్సీ జార్లో గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా మగ్గుతున్నప్పుడు మూత తీసి ఇందులో మనం ఆల్రెడీ పౌడర్గా చేసుకున్న మసాలా పౌడర్ను యాడ్ చేయండి పౌడర్ వేసిన తర్వాత ఇలా కదుపుకుంటూ లేదంటే గరిటతో అయినా కదపచ్చండి స్లోగా కలుపుకోండి తర్వాత మళ్ళా మూత పెట్టి కొంతసేపు చిక్కబడేంత వరకు మగ్గనివ్వాలి ఇప్పుడు ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో మధ్యలో చెక్ చేసుకోండి సరిపోకపోతే కొంచెం వేసుకుని కొంతసేపు మగ్గనివ్వండి ఇప్పుడు మూత తీసి ఇలా చిక్కబడిందో లేదో చెక్ చేసుకోండి ఇలా బాగా దగ్గర పడి ఇలా కొంచెం చిక్కబడిన తర్వాత ఇందులో కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకోండి అంతేనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఆలు పులుసు తయారైపోయింది ఈ కర్రీ మీ ఇంట్లో ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ బార్లో కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్